সাদাত কৃত লাশটা বিশ্ব নবীর চোখের সামনে পড়ে গেল আল্লাহর নবী হজরত ওমায়ের বেন হামাম রদি আল্লাহ তালানহুর সেই সাদাত কৃত লাশখানা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন আর বললেন ওমায়ের রে আমার যতটুকু মনে পড়ে তোমার হাতে খেজুর ছিল খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে তুমি যেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে ছাপিয়ে পড়েছিলে আমি বিশ্ব নবী তোমার জন্য বলে দিলাম এখন থেকে হয়ে গেলে তুমি সেই জান্নাতের অধিবাসী ছোট্ট একটা হাদিস একদিন আল্লাহ নবীব মোহাম্মদ রসুল্লাহিম তিনি সাহাবিদের সামনে বসে আছেন বিশ্ব নবীর মনটা খুবই খারাপ ও যুবক বাইরা ভালো করে খেয়াল করেন বিশ্ব নবীর মনটা বড় খারাপ তিনি মাথা নিচু করে বসে আছেন সাহাবিরা মাথা নিচু করে বসে আছেন কারণ বিশ্ব নবী যখনই সাহাবিদের সামনে কথা বলতেন তিনি বড় চমৎকার ভাবে হাসি মুখে কথা বলতেন ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজ বিশ্ব নবী সাহাবিদের সামনে কথা ঠিকই বলতেছেন এক পর্যায়ে তিনি থেমে গেলেন চুপ হয়ে গেলেন বিশ্বনবীর মনটা বড় খারাপ এমন অবস্থা দেখি সাহাবিদের মনটাও খারাপ সাহাবিদের পক্ষ থেকে জলিলুল কাদের সাহাবি মেকদাদ রদি আল্লাহ তালানহু বলছেন আমরা লক্ষ্য করছি আপনার মনটা বড় খারাপ আপনি বড় চিন্তিত অবস্থায় বসে আছেন নবীজি আপনি কেন এই মুহূর্তে এতটা চিন্তিত আল্লাহ নবী বলেন আমার সাহাবিরা কেন আমি চিন্তিত হব না আজকে আমরা মুসলমান আমাদের সামনে বড় ধরনের পরীক্ষা রয়েছে আমাদের ইমান বাজবে কি বাজবে না ইসলাম রক্ষা হবে কি হবে না আমরা ইসলামের বিজয় সিনিয়ে কাফেরদের থেকে আনতে পারব কি পারব না আল্লাহর নবী এই কথা বলে বলছেন অমিকদা তো আমার সাহাবিরা এই কথা বলার একটা মাত্র কারণ হল আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমি তো জানতে পেরেছি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কাফেরদের মধ্যে আর মুসলমানদের মধ্যে বড় লড়াই হয়ে যাবে প্রচন্ড রকমের লড়াই হবে আর এই লড়াইটা যখন হবে আমাদের জীবন থাকবে কি থাকবে না শহীদ হয়ে যাব কি যাব না এমন একটা করুণ ও কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে কিন্তু আমার বড় চিন্তা হয় যে তোমরা ওই মুহূর্তে ইসলামের বিজয়ের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে কি পারবে না ও সাহাবিরা আমার বড় চিন্তা হয় যে তোমরা ওই কাফেরদের বিরুদ্ধে শত শত হাজার হাজার কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমরা তোমাদের ইমান উদ্দীপনা পরিপূর্ণ রূপে দিয়া প্রাণান্তকার চেষ্টা করে তোমরা সুন্দরভাবে যাহাদের ময়দানে উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা ইসলামের বিজয় সিনিয়ে আনতে পারবে কি পারবে না এমনটা আমি চিন্তা করছি এ বিষয়টা নিয়ে আমি বিশ্ব নবী বড় চিন্তিত এ কথা শুনে সাহাবিদের মনের মধ্যে বড় চিন্তা ঢুকে গেল হাই রে আমরা আমাদের মা বাবা ছাড়লাম আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন ছাড়লাম সকলকে ছাড়লাম বিশ্ব নবীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ঠিক কেন বলেন আমরা আমাদের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছি ইসলামের বিজয়ের জন্য আর সেই ইসলামের বিজয়ের জন্য যদি বিশ্ব নবী চিন্তিত থাকেন আমাদের এমন জীবন রাখার কোন দরকার দরকার নাই এমন পরিস্থিতি যখন হল লড়াই করতে পারব কি পারব না ইসলামের বিজয় সিনিয়ে আনতে পারব কি পারব না আমরা সঠিক ও সুন্দর ভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব কি পারব না এমন বিষয় নিয়ে আপনি নবীজি চিন্তিত হয়েছেন চিন্তা করেছেন ইয়ার সুল আপনার সকল সাহাবিদের পক্ষ থেকে আমি মেকদাদ আজ আপনার সামনে বলতে চাই 
যখন সময় হয়ে যাবে আপনি শুধু আমাদেরকে আদেশ করবেন যেখানে যেইভাবে যখন আমাদেরকে যেই পরিস্থিতির মোকাবেলা কাফিরদের বিরুদ্ধে করতে হয় একটা মাত্র আপনি বলুন একটা বার মাত্র আপনি বলবেন সাথে সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব সুবাহার আল্লাহ যে বলুন কাফেরদের বিরুদ্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব সেখানে আমাদের জীবন থাকবে কি থাকবে না এই চিন্তা আমাদের মধ্যে নাই বলবেন না সুবাহান আল্লাহ নবীর এই চিন্তা আমাদের মধ্যে নাই তার কারণ হল যেদিন থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছি যেদিন থেকে আপনার হাতে আমরা হাত দেবে হাত গ্রহণ করেছি যেদিন থেকে কোরআনটাকে আমরা গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে মা বাবা আমরা ছেড়ে দিয়েছি মানে আমরা ইসলামের বিজয় চাই ইসলামের বিজয়ের জন্য জীবন দিয়ে হলেও আমরা চেষ্টা করব বলে সুবাহন আল্লাহ আমার ভাইয়ারা আপনি মাত্র একটা বার আমাদেরকে পদ দেখাবেন আর আদেশ করবেন কোথায় কোন মুহূর্তে কখন যেতে হবে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হবে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিবেন আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী অবশ্যই কাফেরদের বিরুদ্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব সুবাহন আল্লাহ আমার বাবা জিরাম এই কথা যখন বলেছেন আল্লাহর নবীর মুখটা এতক্ষণ সময় ধরে একটু মলিন মলিন ভাব ছিল চিন্তিত ভাব ছিল আল্লাহ নবীর মুখটা কালো ছিল মেকদাদের কথা শুনে আল্লাহর নবী সাথে সাথে হেসে দিলেন জোরে বলেন না সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ নবী বলছেন অমেকদাদ সত্যি কি এই কথা তোমাদের সকলের নাকি সাবিব সত্যি যদি তোমাদের কথা তোমাদের নেইয়াত যদি এমন খালিস হয় আমি বিশ্ব নবী তোমাদের জন্য বলছি আমি বিশ্ব নবী তোমাদের জন্য বলছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের জান্নাতের দিকে তোমরা সবাই চলো সুবাহ বলবেন না আল্লাহ নবী বললেন ও আমার সাহাবিরা সত্যি যদি তোমরা ইসলামের বিজয়ের জন্য কোরআনের বিজয়ের জন্য প্রাণান্তকার চেষ্টা যদি সত্যি তোমরা করতে পারো এই জাতীয় ক্ষেত্রে এমন মানুষদের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমার মাধ্যমে সুসংবাদ শুনে নাও যদি তোমরা সত্যি ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করতে পারো অবশ্যই তোমরা সবাই জান্নাতি বলি সুবাহন আল্লাহ আমার বিরো ভাইয়ারা এই কথা যখন বলতেছিলেন এমনি সময় আর একজন যুবক সাবিও যুবক ভাইয়েরা ভালো করে শুনে নেন আর একজন যুবক সাবি হজরত ওমায়ের বেন হামাম রদি আল্লাহ তিনি পাশে দাঁড়িয়ে খেজুর খাচ্ছিলেন তিনি পাশে দাঁড়িয়ে খেজুর খাচ্ছিলেন আর বিশ্ব নবীর মুখে এত সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তিনি শুনতেছিলেন যখন এই কথাগুলো বিশ্ব নবী বলতেছিলেন সাহাবিরা ইসলামের বিজয়ের জন্য কোরআনের ভালাহের জন্য তোমাদের নিজের পরকালের মুক্তির জন্য তোমরা যদি শহীদ হতে পারো যদি জিহাদ করতে পারো যদি তোমাদের চেষ্টা যদি অব্যাহত থাকে তোমরা জান্নাতি এই কথা শুনে হজরত ওমার বেন হামাম রদি আল্লাহ তালানহু তিনি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ওকলা বাখ বাখ তিনি দুটো শব্দ ব্যবহার করলেন হাজা লফজুন লগাল মহাল্লিয়া যে শব্দটা তাদের আঞ্চলিক ভাষায় তিনি ব্যক্ত করলেন না বিজি ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি কত সুন্দর কথা বললেন যে আমরা যদি সত্যি আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাকের আদেশে আপনার দিক নির্দেশনাই আমরা যদি জিহাদের ময়দানে উত্তীর্ণ হতে পারি যদি আমরা জিহাদ করতে পারি তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বাদাউলাতে আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন কত সুন্দর কথা বললেন মা আজমাহু আবা আসানা হইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লি সাল্লাম 
নবী মা আজমাহু কত বড়ত্বের কথা বললেন মা আহসানাহু আপনি কত উত্তম কথা বললেন যে আমরা যদি সত্যি যদি ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাত দান করুন কত সুন্দর কথা বলবেন সুবহানাল্লাহ হাদিসের মধ্যে আছে হযরত ওমর বিন হামাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন আর এই কথাটা বললেন আর মাত্র কথা বলতে বলতে সাথে সাথে বিশ্ব নবীর পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত শুরু হয়ে গেল তিনি আর খেজুর খেতে পারলেন না হাদিসের মধ্যে শেষে খরনা বিহীন না সাথে সাথে ওমর বিন হামাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার হাত থেকে খেজুর গুলো সাথে সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সুবহানাল্লাহ আর তিনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবীজি এই মুহূর্তে আমি যদি আমার হাতের এই খেজুর গুলো খেতে যায় আর জিহাদের ময়দানে যদি ডাক এসে যায় আমার জিহাদের ময়দান অংশ গ্রহণ করতে দেরি হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ বলেন জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করতে দেরি হয়ে যাবে আর কাপিলটির বিরুদ্ধে আমার জিহাদ করতে দেরি হয়ে যাবে আর আমার কপালে যদি শাহাদাতের সেই শাহাদাত যদি আমার কপালের মধ্যে লেখা থাকে কবরে আমাকে জান্নাতে যেতে দেরি হয়ে যাবে সুতরাং ইয়া রসুল আল্লাহি ইয়া হাবিব আল্লাহ খেজুর আমি আর খেতে চাই না জলদি করে আমাদের একে আদেশ করেন আমি সাথে সাথে জাহাদের ময়দান অংশ গ্রহণ করব কিতাবের মধ্যে লেখা হাদিস সহি হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় যখন এলো আদেশ যখন হয়ে গেল সাহাবিরা কাফিরিদের বিরুদ্ধে কাফিরিদের বিরুদ্ধে ছাপিয়ে পড়লেন তুমুল যুদ্ধ জিহাদ শুরু হয়ে গেল সাহাবিরা অনেকে শহীদ হয়ে গেলেন সাদাত বরণ করলেন আবার অনেক অনেক সাহাবিরা অনেক কাফিরিদেরকে মেরে মেরে জাহান নামে পাঠিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ হাদিসের মধ্যে এসেছে এইভাবে জাহাদের ময়দানের সকল কার্যক্রম যখন শেষ হয়ে গেছে যখন শেষ হয়ে গেছে এক পর্যায়ে আল্লাহর নবী বলছেন আমার সাহাবিরা চলো দেখি জলদি করে চলো যাদের ময়দানে কার্যক্রম তো শেষ হয়ে গেছে আমার কোন কোন আমার কোন কোন সাবির শহীদ হয়েছে সাদাত বরণ করেছে জলদি করে চলো আমরা দেখতে যাই আল্লাহর নবী দেখতে যাচ্ছিলেন দেখতে দেখতে অনেকগুলো সাবির শাহাদত কৃত লাশ বিশ্ব নবীর চোখে পড়ল এক পরচয়ে হাজির তো মায়ের বিন হামাম রদি আল্লাহ তালানহুর সাদাত কৃত লাশটাও বিশ্ব নবীর চোখের সামনে পড়ে গেল সেই সাদাত কৃত লাশখানা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন আর বললেন অমায়ের অমায়ের তুমি যে জানলাতে যাওয়ার জন্য আমার যতটুকু মনে পড়ে তোমার হাতে খেজুর ছিল খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে তুমি যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে ছাপিয়ে পড়েছিলে আমি বিশ্ব নবী তোমার জন্য বলে দিলাম ইন্না কামিন আহালিহা ও মায়ের এখন থেকে হয়ে গেলে তুমি সেই জান্নাতের অধিবাসী যদি বলেন সুবাহ 